まあ、今日はね、マイクの違いによる、その、セカンドライフのね、ボイスチャットの変化も多少はね、こう、お伝えするつもりでマイクを変えてみたんだけど、もう一つ理由があって、えー、前回はね、こちらの、ほら、リアルテック HD オーディオマネージャー。要はこれがオンボードのサウンドインターフェースの、えー、オーディオマネージャーなんだよね。リアルテックっていうメーカーのね。うんえー、まあこれを使ってノイズ制御をやったりとか、いろいろやってみたんだけどね。ノイズ制御やったりとか、マイクブーストをね、説明したりとかしたんだけど、今回は、先ほどちょこっと言ったね、えー、USB 接続のオーディオインターフェースの方、強音4というもの。えー、こちらの方の、まあ、コントロールパネルというかなんていうか、これね。今ちょっと USB PNP サウンドデバイス。まあ、プラグプレイというものかな。えー、の、まあ、コントロールパネル、パネルっていうのがあって、<笑>なん、まあ、なんていうのか知らないけど。えー、まあ、これを使うとちょっといろいろ面白いことができるのでね。えー、今私の環境、Windows 10なんだけど、まあ、この辺の DSP モードとかうまく機能してるかはよくわかりません。一応なんかこうね、7.1 チャンネル仮想スピーカーみたいなのがあって、これを有効にすると、まあ、なんか音が大きくなったりしてちょっと変わるなって気がするけど、別に、音が良くなるような感じはしないしね。えー、この辺は結構使えます。ね。えー、環境。これはエコーがかかったりする機能で。あと、これはイコライザーね。デフォルト、あ、デフォルトじゃないや。プリセットの、こう、かね。つがったりして。イコライザーは結構使える機能で面白いです。で今日は、これを試したいよね。えー、カラオケマジックボイスっていう機能で、これをオンにすると、あのー、まあ、マイクにエコーがかかったりするわけ。以前、セカンドライフの機能で、えー、ボイスモーフィングっていう機能を使ったことがあるんだけどね。あれは、ちょっと試してみようかな。今やりながらできるかな。ボイスモーフィング。プレビューを使う、はい、<笑>配信中はちょっと配信中っていうかこうボイスモーフィングの,このプレビューの機能をこう出,し出すとあのー、マイク入力がオフになっちゃうみたいなので。とりあえずね、ちょっとナレーションがうまく入らないけど、えー、これをちょっと実験的にいろいろやってみますよ。マイク切ります。こんにちは。タロット占い師のアポロです。こんにちは。タロット占い師のアポロです。こんにちは。タロット占い師のアポロです。こんにちは。タロット占い師のアポロです。こんにちは。タロット占い師のアポロです。こんにちは。タロット占い師のこんにちは、タロット占い師のアポロです。という感じね。えー、まあ、今、ちょっと説明しながらじゃなかったけど、この録音をして、えーまあ、こういういろんなね、プリセット、プリセットっていうか、このボイスのタイプいろいろ結構たくさんあるんだけどね。この中から選んで、えー、申し込むと、セカンドライフビューワー自体の機能で、ボイスチェンジ、ボイスチェンジャーみたいなことができるっていうね。そういう機能。えー、と。ただこれが有料なんだよね。えー、ボイスモーフィング
。ワンセット、確かね、1ヶ月、えー、結構する。750リンデンドルぐらいでしたかな。日本円に直すと<笑>、ぐらいだろう。300円ぐらいそんな、そんな感じ ?200 円か300円ぐらいするんだよね、1ヶ月。これは、お金の無駄だなっていうね、感じ。まあ、こちらのアポラボさんは女性なので、できれば、ね、女性の声で喋りたいなというね、そういう気もあって、あの、アポラボさん用に、ボイスモーヒーを使ってみたことがあるんだけど、ちょっと、お金がね、まあ、<笑>高いので、無駄遣いになるので、えー、それと同じような機能がね、ここにあるんです。この、カラオケボイスマジック。この機能を使うと、使えるようになります。今喋ってるこちらのアポロさんのビューアーは公式ビューアーなので、えー、先ほど言ったようにね、オンボードのサウンドインターフェースにマイクを接続しています。オンボードの方はこちらのリアルテックオーディオマネージャーのね、機能を使うんだけど、こちらにはそういったね、えー、音声を変えるような、ボイスチェンジャー的な機能はないんだよね、どこにもね。だけれど、こちらにはあります。なので、こちらは、あのー、こっち、あ、あ、こっちね。<笑>えー、アポラボさんの方、こちらの、まあ、要は、ファイヤー、ファイヤーストームね。ファイヤーストームに接続した、えー、オーディオインターフェースとマイクのコンビで使うことができます。なので、今日はそれを試したくて、えー、ちょっとね、やってます。<笑>やってます。試してみようかなと、あ思ってます。で、まずね、えー、これをオンにする、単純にオンにするんですね。まずマイクのエコーね。マイクのエコーって機能を、どうまあ、これで、かんのかなあ、あ、これでほとんどエコはない状態ね。あ、あ、エコがあすね。これぐらい普通のエコー。まあ、これはエコーをかけるだけなんだけど、マジックボイス。デフォルトは何も変わりません。モンスター。モンスターね。ちなみにこれ、ね、アポラボさんが喋ってるこれ、ね、セカンドライフの仮想空間の中で聞こえてくる音声をファンが取り込んで録音してるので、おそらく今、ここにね、聞いてる人には、こういう声で聞こえています。で他に、漫画<笑>こんな感じのこれがありました。アポロさんは今、こんな感じに喋ってます。これは男性。あ、あ。まあ、男性というか、男性の私が男性の声にしてもしょうがないんだけど、まあ、もともとの声が若干変わってきてるけどね。これは女性。あ、あ。これは非常に残念だ。残念な女性の声になってます。ちょっと気持ち悪いおかまっぽいね。これはちょっと、うん。この声で、私は女性ですと言っても騙せないよね。気持ち悪いです。だけど、漫画。これはどうですこの方が、まあ、なんていうか、可愛いというかね。性別とか、年齢とかよくわかんないけど、まあ明らかに、なんか、ボイスチェンジを使って声を変えてるっていう風には聞こえるんだけど、うん、まあでも、さっきの女性の声より可愛いし、まあちょっとね、女の子っぽくて、このアバッターに使うんだったらこれがいいんじゃないかなっていうね、そんな感じもします。先ほどのビューアー自体はね、なんだっけ
、ボイスノーリングっていう機能に比べると、まあ割と音質も良くてね、うん、使いやすいなと思います。さっきのボイスノーリングはかなりね、ノイズの入った汚い音質だったんだけど、このボイスの機能じゃねえ。えっと、マジックボイスね。このマジックボイスの機能は、まあまあ、実用的聞いていてそれほど、不快な感じはしないと思います。まあ、不快に思うかどうかともかくね。あの、ノイズはひどくないし。まあ、ギリギリ一応耐えうるレベルじゃないかなと思います。まあ、こちらもね、ファイヤーストーンなので、ノイズが入るはずなんだけど、気にならないよね。<笑>エコーが入ってるせいかな。エコーのおかげで、ノイズがうまく書き消されてるのかな。そんな感じだと思います。なので、かえってこちらの方がね、普通に喋るように聞き取りやすい。まあ、聞き取るっていうか、ノイズがなくて、クリアに聞こえたり。それかもしれないですね。まあ、これも人それぞれ感じ方したいんだけど。結構この、選択肢4つしかなくて、まあつまんないけどね。まあでも、割と実用的に使える面白い、まあ、そこそこ性能のいいボイスチェンジャーの機能だと思います。まあパソコンに対する負荷がどの程度かかってるか知りませんが。まあ今は割と性能のいいパソコン使ってるんでね、そんなに負荷は気になりません。これ普段、普段から、まあね、常用しても全然大丈夫っぽい感じです。うん。で、まあ、ちなみにね、こちらのアッポロさんが、同じように喋っても、この、マジックコイスは、しかもね、オンボードの方ではよくならないからね。まあ、ちょっと、実験的にはから、両方一緒に喋ってますかこんにちは。ちはたまったまさん。ダメですね。はい。<笑>えー、まあ、二人一緒に喋ると、まあ、干渉し合ってしまうっていうか、まあ、同じパソコンから音声を発してるので、まあ、うまいことデータがこう、やり取りできずに途切れたりする感じだったのが、まあ、まあ、ボイスチャットがうまくできなかったみたいだけど、えー、まあ、今、一つのパソコンでビューアー二つ立ち上げて喋ってるのでね、さすがに、まあ、二つ同時にボイスチャットやると、音声が勝ち合ったりしてうまくできないのかもしれないけどね。えー、どうでしたかね。先ほどの、これね。マジックボイス。結構使える面白い機能だと思います。もちろんね、こちらの公式ビューアーでも、あの、マイクを変えればね、マイクっていうかその、オーディオデバイスを切り替えれば使えるんだけど、今日は違う方で、えー、使ってるね。違うマイクで使ってるので、さっきの機能有効にしておいても、声は変わりません。<笑>声を変えるとしたら、こちらね、リアルテックオーディオマネージャーにそういう機能があれば変えられるんだけど、変えられません。まあ、あえて音声加工するとしたら、ノイズ制御<笑>違う違う。ノイズ抑制これを使うと、あ、あ、はい。うん。声質は変わるよね。どうだろう。さっきより、ちょっと聞きやすく、聞き取りやすくなったうん。ちょっと戻すよ。あ、あ、本日は晴天なり。本日は晴天なり。こんにちは。タロット占い師の頃です。本日は晴天ない。本日は晴天ない。これも悪くないね。<笑>う
、なん、なんだろうね。うん、前回、このノイズ抑制使ったときは、あんまり綺麗だな。あ、そっか。マイクの位置とかによるのかな。ちょっと離れると、あ、あ、かまかない<笑>よくわかんないね。うん、前回よりはか結構、聞き取りやすくなってるよね。でも、音質が変わるよね。多少キンキンした感じやっぱりこもってるような水の中にいるような、そういう感じは残りますよね。不自然な感じ。あ、あ。まだこちらの方が自然でいいと思います。まあ、ノイズ抑制する必要はないね。しなくても全然綺麗です。むしろこっちの方がさっきよりね、全然いいと思います。はい。ということで、今日やりたかったことは以上です。ね、最後にちょっと、ね、マイク入力に、まあちょねちょ、直接のマイク入力に戻します。はい、えー、戻りました。画面も切り替えましょうか。あ、あ、本日は静電なり、本日は静電なり。<笑>えっと、どんな風に聞こえてるか、えっ、ー、と、今、マイクで直接入力している音声に関しては私モニタリングできないので、まあ、し,しないように設定してるのでね。どんな風に録音できてるかは、後でね、録音終了した後でしかチェックできないんだけど、マイクノイズゲートを使ってるので、喋、えー、ってる時はノイズが入って、しばらく黙るとノイズがなくなるというね。うん、そういう感じ。で、これが、まあ、結構ね、ノイズ入ってるよね。うん。だから、この状態が先ほどのファイヤーストームの状態なんだよね。ただ、ファイヤーストームのビューは、セカンドライフの公式ビューもそうだけど、おそらくマイクノイズゲートプラス、喋、うん、ってる最中のノイズもね、若干カットされてるんじゃないかなと思います。うん、ノイズをカットしてるというよりは、音声以外の周波数の部分をカットすることで耳障りなノイズが出,ない出にくくしてるんじゃないかなと思うんだけどね、うん、マイクから今直接入力して録音する場合にはそういったノイズの部分をねノイズっていうか音声以外の周波数の部分をカットせずに全部録音しちゃうので余分なノイズもね残って耳,耳障りに聞こえるんじゃないかなと思います原理的には今の状態とファイヤーストームのボイスチャットの状、ねえー、仕組みほぼ同じだと思います若干ファイヤーストームの、まあ、セカンドライフビューアーのボイスチャットの方がね、えー、音声通話ボイスチャットに適した加工をしているので聞き取りやすくなっているんじゃないかなと思います、まあ、いわゆるノイズ抑制を軽めのね、ノイズ抑制もしてるんじゃないかなと思うんだけどね。うんまあ、ノイズ抑制というのは単純に必要のない周波数をカットしてるだけのような気もするけどね。まあ、よくわかりません。<笑>はい。じゃあ今日はこれぐらいにしておきましょうか。はい。えー、ではまた。バイバイ。